வாழ்க வயிற வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க குருவே துணை வாழ்க வளமுடன் இறை வணக்கம் அழுத்தமேனும் உந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கோடி அனுத்தும் ஆக்கி அழுத்தமேனும் உந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கோடி அனுத்தும் ஆக்கி பழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் பழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்று வேத்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போ பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோ பரமானந்தம் குரு வணக்கம் எப்பொருளை ஏற்றையலை ஏக்குணத்தை எப்புயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதி தொழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதி போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்கும் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி எண்ணிய எண்ணிய எல்லாம் தர என்னுள் நன்னிய புண்ணிய ஞானமை கணலே பலமுறு சொத்த சன்மார்க்க நிலை பேரு நலமெல்லாம் அளித்த ஞானமே கனலே இரவோடு பகலிலா இயல் பொது நடமீடு பரம வேதாந்த பரம்பர சுடரே வரநிலை பொது வீடை வளர்த்திரு நடம் பூரி பரம சித்தாந்த பதிபரஞ்சுடரே சமரச சத்திய சபையில் நடம் பூரி சமரச சத்திய தற்சுயம் சுடரே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெருங்கருணை அருட் 
பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கோடில் போகும் அரசே அன்பெனும் வலைக்கோட்படு பரம்பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கோடில் போகும் அரசே அன்பெனும் வலைக்கோட்படு பரம்பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பெனும் உயிரோளே அறிவே அன்பெனும் அணுகுள் அமைந்த பேரோழியே அன்புருவாம் பர சிவமே அன்பெனும் அமைந்த பேரோழியே அன்புருவாம் பர சிவமே அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கோடில் போகும் அரசே அன்பெனும் வளைக்கோட்படு பரம்பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டேன் என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டேன் என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இருநிலை இருப்பியக்கம் இணைந்து வான் காந்தமாக இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்த ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்த ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டேன் என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இருநிலை இருப்பியக்கம் இணைந்து வான் காந்தமாக இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே நிறைவுள்ள விளை வலிக்கும் நேர் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நிறை புல விளை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு நிறை புல விளை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே முறை பலவாய் விரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இறை நிலை அறம் விளக்கும் என் துண்டு வாழ்க்கை 
கல்வி முறை பலவாய் பிரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இடைநிலை அறம் விளக்கும் என் தொண்டு வாழ்க்கை கல்வி இடைநிலை உணர்ந்து கொண்டே நன்றி வாழ்க்கை வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இறை வணக்கம் ஆதி எனும் பரம்பொருள்மை எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அந்த கோடிகளாய் மற்றும் பிற பிறப்பிடை புனர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி புனர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வியா குரு வணக்கம் குருவே துணை குரு வணக்கம் என்னையால் அறிய வேண்ட நிறைவா என் குருவாய் வந்த என்னையால் அறிய வேண்ட நிறைவா என் குருவாய் வந்தாய் சென்னையில் சிந்தை வைத்து சீதவம் முறையாய் செய்தே சென்னையில் சிந்தை வைத்து சீதவம் முறையாய் செய்தே உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்தறிவாய் நின்றாய் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்தறிவாய் நின்றாய் உன்னை சேவினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றே உன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் அறிய வேண்ட இறைவா என் குருவாய் வந்தாய் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்ததொரு உடலாகி உலகே வந்தே அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்று அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு ரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய் பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குருயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குருவேத்தனை லெட்டஸ் திங்க் அப் 
about um, about world peace so when we conclude the meditation we say three things to end it first we should or like our mind should be in peace then our surroundings meaning the people around us with whom we interact should have peace in their mind and ultimately the whole world should live in peace and prosperity our vedatri magresh have simply said unless an individual has peace in mind it is difficult to expect the whole world to live in peace so how an individual will get peace in mind it is through meditation when we meditate every day our mind becomes calm and when we interact with others we do it calmly there is no fear or paranoia anything like that so when a group of people do that the society in which they are living gets peace and it goes to the nation and to the world let us continue our meditation and every day let us pray to get world peace even while doing so let us introspect our thoughts deeds actions and make sure it is aligned to the rightest way to get peace let us bless our master arunidhi shivashankari amma for wonderfully conducting nitya the nityananda meditation today arunidhi shivashankari amma avaru enjoy good health long life prosperity happiness with wisdom and peace with guru's blessing be blessed by the divine word ga namre be blessed by the divine a noble thought from blossoms of life the importance of introspection introspection is the divine path which leads to purification of the mind the soul overcome by sensual pleasures and emotions neglects the principles of cause and effect and indulge in deeds that lead to problems and miseries actions born of the force of habits prevail until the consciousness seeks and find 
awareness. Miseries multiply and the only way to redeem the soul is through introspection. Introspection practices which help the individual analysis his inner self, his origins as well as the nature of his thoughts and actions also help retain the good qualities and eliminate the evil ones. Every individual has to repay his dues to the society by taking up certain responsibilities and fulfilling them, educating the children and ass assisting them gain a foothold in life is also a service to the society. Rearing a child well and providing him with the proper education is one way of molding and upright citizen. Where can one go walking away from his responsibilities? What will he do for his next meal? Beg? Is it not another way of burdening the others? I would like to share my view. That Chodanayin Avasayam. Our mind will be purified when we do introspection. It leads us to travel towards the divine. Our mind is always occupied with five senses and do a lot of actions. When we are not thinking about our deeds and not considering the cause and effect, it leads us to miseries. Until the mind blossoms, the actions are based on our habits. That's why we are suffering. How can we come out of this? The only answer is introspection. What is introspection? The mental practice of understanding our current state, our actions, thinking pattern, identifying the good and bad, finally avoiding the bad and cultivate the good and reap the benefits is introspection. The purpose of introspection is to realize the self and do good deeds. This practice will help to improve our life. If we want to do our duty to the society, the best way to show our gratitude to the society is parenting. As a parent, teaching the teaching and leading virtuous life and give good education to their children is the first and foremost duty. Growing good children means giving good citizens to the society. To understand the importance of duty, Magrishi explained it by asking the following questions. Where can we go by stop doing our duty and yearning? Who will feed us? We will end up looking for others' help to lead our life. That will be a burden to the society. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. Why? How are you done? As a good parent, we need to start analyze our current state of mind, followed by thoughts, actions, and good deeds, which was wonderfully explained. Today's food for thought, blossoms of life. Let us all bless our sky teacher, Arunadi Ramya Kathege Namma, and her family may enjoy by the grace of divine energy, good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. Followed by Granario Wisdom Poems. Let us start with the music.
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் கவி எண் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு பாகம் இரண்டு கவியின் தலைப்பு பேராற்றலாம் விண்வெளியில் நாம் காணும் காட்சி என்ன என்ன விரைவாக நாம் விரைவாகத்தான் சுழன்று மற்றொன்றை சுற்றி எண்ணிக்கையில் அடங்கா கோள்கள் தம்மை எளிதாய் எந்த ஆற்றல் லேசாக மிதிக்க தாங்குகிறதோ கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த உண்மை காணுகின்றோம் நாம் என்றும் அகக்காட்சியாக விண்கலத்தை ஆராய்வோர் அறிந்த உண்மை இதனை வெற்ற வெளி அனைத்து இயக்க ஆற்றல் என்று உணர்வோம் சுவாமிஜி இந்த கவில பேராற்றல் பற்றி அழகாக கூறுகிறார்கள் இப்போ நாம் சற்று கொஞ்சம் விளக்கத்தை பார்ப்போம் இறைநிலையின் தன்மைகள் சுத்த வெளி எனும் இறைநிலைக்கு நான்கு தன்மைகள் இருக்கின்றன அவை வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் வற்றாயிருப்பு இறைநிலை குறைவுபடாத இருப்பாக உள்ளது எங்கும் நிரம்பி இருக்கிறது எல்லாமாகவும் உள்ளது அதனால் வற்றா இருப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது பேரறிவு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களும் முறை தவறாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன இதனை பேரறிவு ஆகும் பேராற்றல் பார்ப்போம் காலம் இறைவெளி விட்டு விட்டு அழுத்தும் தன்மை உடையது அதிர்வு ஏற்படுகிறது இரண்டு அதிர்வுக்கு இடையே உள்ள நுண் இடைவெளியேதான் காலம் எனப்படுகிறது வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் ஆகியவற்றை இறைநிலையில் தான் பிரித்து பார்க்க முடியாது பிரித்து உணர்வும் முடியாது பேசவும் முடியாது மனதை விரித்துதான் இதனை உணர முடியும் இந்த அகன்ற மனநிலையில் தான் இறை உணர்வு ஆகும் இப்ப நம்முடைய மனம் உடலும் இயங்குவதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அதே போலதான் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களும் உயிர்களும் ஒரு பேராற்றலாகத்தான் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அந்த பேராற்றலை தான் நாம் தெய்வம் என்கிறோம் அந்த பேராற்றலாக இருப்பது சுத்த வெளிதான் சுத்த வெளி இறைநிலையாக பேராற்றலாக நிரம்பி இருக்கிறது எங்கும் இறைந்து கிடப்பதால் இதை இறைநிலை என்று கூறுகிறோம் சுத்த வெளி தவிர பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஆற்றல் வேறு எந்த பொருளும் இல்லை சுத்த வெளி உள்ள அழுத்த ஆற்றல் எங்கிருந்து வருகிறது அதனிடத்தே அமைந்துள்ள ஆற்றல் தான் அதுதான் உந்தாற்றல் ஆகும் முதலில் சுத்த வெளி தனது ஆற்றலை தனக்குள்ளே இறுக்கி கொள்கிறது அதைதான் தன்னிருக்க ஆற்றல் என்கிறோம் செல்ஃப் காம்பிரசிவ் போர்ஸ் இந்த தன்னா தன்னிருக்க ஆற்றல் என்ன பண்ணுகிறது எல்லா பொருள்களையும் சூழ்ந்து அழுக்கி கொண்டு இருப்பதால் அதை சூழ்ந்து அழுத்து ஆற்றல் என்று கூறுகிறோம் சரௌண்டிங் பிரஷர் போர்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் இறைவெளி என்பது வெற்றிடம் தானே அதற்கு சக்தி எப்படி இருக்கிறது இதை நிறு நிறுவதற்கு என்ன சான்றுகள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் அவர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டன நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்காட்டுடன் பார்ப்போம் இந்த பூமியின் எடை தன்கள் இருக்கும் தன்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் யூகிக்கப்படுகிறது பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கோடி மைல் ஆகும் பூமி சூரியனை நீல வட்ட பாதையில் சுற்றி வர ஒரு வருடம் காலம் ஆகிறது சூரியனுடைய எடையோ பூமியின் எடை வீழ மூணு லட்சி முப்பத்தி மூணு ஆயிரம் தரை பெரிதாக உள்ளது என்று விஞ்ஞானிகள் கணக்கிடுகிறார்கள் இந்த இரண்டும் இடையை சேர்த்து பார்த்தால் எவ்வளவு இருக்கும் இவை எங்கே இருக்கின்றன அவை ஒன்றை ஒன்று சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் அது சுத்த வெளியில் தான் மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றன மனிதனுடைய எடை பார்க்கும் போது அறுபது கிலோ கிராம் பூமியின் எடை பார்க்கும் போது ஆறு இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்டி போர் கிலோ கிராம் சூரியனுடைய எடை பார்க்கும் போது இருபது இன்டு பத்து இன்டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்டி நைன் கிலோ கிராம் தாங்கும் பொருள் வலிமை வலிமை உடையதா அல்லது மிதக்கும் பொருள் வலிமை உடையதா தாங்கும் பொருள்தான் வலிமை உடையதாக என்று அறிந்து கொண்டோம் சுத்த வெளியில் சூரியன் பூமி மற்ற கோள்கள் அனைத்தும் சேர்த்து பல லட்ச சூரிய குடும்ப வரைதான் கணக்கிட்டால் அளக்க முடியாத அளவு இருக்கின்றன இவற்றை எல்லாம் சுத்த வெளி தானே தாங்கி கொண்டிருக்கின்றன மிதக்க விட்டு கொண்டிருக்கிறது சுத்த வெளி தானே மிதக்க விட்டு கொண்டிருக்கிறது சுத்த வெளி எத்தகைய ஆற்றலாக இருக்கும் அதனால் தான் சுத்த வெளியே எல்லாம் வல்ல முழு முதற் பொருள் என்று போற்றுகிறோம் சுவாமிஜின் பாட்டு வெட்ட வெளி சக்தி என்பது இல்லையானால் வேறு எந்த பொருள் வலிது பிரபஞ்சத்தில் எது பேராற்றலாக இருக்கிறதோ அதை தான் நாம் தெய்வம் என்கிறோம் சுத்த வெளி தெய்வம் என்று நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறார் தத்து ஆணி வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இந்த தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் தான் பேர் ஆற்றலாகும் இப்ப சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் பூமி மணிக்கு நூறு மைல் வேகத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது நாம் தெரித்து விடாமல் பூமியுடன் ஒட்டி கொண்டு தானே இருக்கிறோம் இறைவெளியும் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாக காரணமாக இருக்கிறது இதை கடல்கள் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் கடல்கள் தெரித்து விடாமல் இருக்கின்றன மனிதர்கள் தெரித்து விழாமல் விலகி போகாமல் காக்கப்படுகின்றன விண் முதற்கொண்டு சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் தான் இருக்கிறது விண்களின் சுயற்சி வேகம் பூமியின் சுயற்சி வேகம் உலகம் இதுல எந்த பொருளும் விலகி போக முடியாதபடி இறைவெளியின் சூழ்ந்தழுத்தும் இருக்க ஆற்றுதாக தான் இருக்க முடியும் இந்த இருக்க ஆற்றல் எத்தகைய விலக்கு மாற்றாக நாம் யூகிக்க முடியாது இப் நம்மளே இப்போ வந்து ஸ்லிப் ஆற மாதிரி தண்ணி இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் கால அழுத்தி விழாதபடி பக்கத்துக்கு அழுத்தி வச்சுதான் நடக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் இந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் காரணமாக நாம் விலகி போகாதபடி இறைவன் நம்மளை கா இறைவன் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாக நாம் தெரித்து விழாமல் இருக்கின்றோம் இறைநிலை இறைநிலை தெய்வம் கடவுள் மூலம் இயற்கை சுத்த வெளி தூய வெளி பிரம்மம் ஆதி அனாதி என்று தத்துவ ஞானிகள் அழைக்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள் கிராவிட்டி என்று அழைக்கிறார்கள் எதுக்கு கிராவிட்டி என்று அழைக்கிறார்கள் பாத்தீங்கன்னா சுத்த வெளி சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இரு பொருள்களுக்குள்ளே உள்ள தூரத்தை குறைத்து இந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் ஈர்ப்பு விசையாக செயல்படுகிறது இந்த இரண்டு பொருள்களுக்கும் ஈர்ப்பு விசையாக இந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் செயல்படுகிறது ஆகையால் சுத்த வெளியாகிய பிரம்மத்தை கிராவிட்டி என்று வேதாத்திரியம் கூறுகிறது தத்துவ ஞானி வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் தமது அனுமான அறிவை கொண்டு ஆழ்ந்த தவநிலையில் இருந்த போது இறைநிலையின் தன்மைகளை அகக்காட்சியாக கண்டு உணர்ந்தார்கள் அந்த அகக்காட்சியாக கண்ட உண்மைகளை 
தோற்ற பொருளுக்கு இடையே அமைந்திருப்பதையும் கண்டு தனது அனுமானம் சரி என்று உறுதி செய்தார் பிறகு இதை இறைவெளியே சார்ந்த உண்மைகளை உலகுக்கு தனது அகக்காட்சியா கண்ட உண்மைகளை வந்து இறைநிலை பற்றி அந்த உண்மைகளை உலகுக்கு அளித்தார் ஓகே இப்ப தன்னிற்கு சூழ்ந்தாட்டும் ஆற்ற விளைவுகள் என்னன்னு பார்ப்போம்னா இறைநிலையாக தன்னிற்கு சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் என்று உணர்ந்து கொண்டோம் அது இறக்கத்தினாலே அதுவே உடைந்து தற்சுழற்சி பெற்று இவையே இறைத்துகள் என்கிறோம் இந்த இறைத்துகள் வெளியே சூழ்ந்து அழு இறைத்துகளை வெளியே சூழ்ந்து அழுத்துகிறது அதன் காரணமாக இறைத்துகள்கள் குவிந்து தொகுப்பாக மாறுகிறது இதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் வேண் என்று சொல்கிறோம் வேண்டிலிருந்து வெளியே இறைத்துகளோ மீண்டும் இறைநிலையின் அழுத்தத்தால் எல்லையாற்ற வேகம் பெறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பேராற்றலாக காந்தம் என்று கூறுகிறோம் இறை வெளியே சிவனாகவும் நுண் துகள்களை சக்தியாகவும் கொண்டு இவ் இரண்டும் இணைந்த பேராற்றலை பிரணவம் என்று நாம் முன்னோர்கள் கூறினார்கள் இறையாற்றல் என்பது ஒன்றுதான் இதை தவிர வேறு ஒன்று ஆற்றல் பிரபஞ்சத்தில் இல்லை விளக்கும் ஆற்றல் கூட இருக்க ஆற்றல் திணிவு மிகுந்த போது ஏற்படும் விளைவுதான் ஆகவே வெட்டவெளி ஆகவே பேராற்றல் என்னும் தன்மைகளை விளைவிடும் வெற்ற வெளியே அனைத்து இயக்க ஆற்றல் என்று உணர்ந்து கொன்றோம் என்று கூறி என் வாய்ப்பு கொடுத்த கொடுப்பது நன்றியும் வாழ்த்தும் கூறி என் உரையை நிறைவு செய்து கொள்றேன் நன்றி வாழ்க வளரும் நன்றி ஐயா வாழ்க வளர்ந்த வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பின் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்க மொழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க பிரம்ம ஞான கவி இறைவழியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்பின்னா இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்பின்னா நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமா மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமா முறையாய காந்தலை மனமா உயிர் உடல்களில் மனமா உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா வாழ்க உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உடனே பெருக்கட்டும் 
பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் வாழ்க வேண்டும்